രുചി നിൽക്കണം അതന്നെ അതെ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം നമസ്കാരം ക്രിസ്മസ് ആണ് ക്രിസ്മസിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് താറാവ് മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നാമച്ചി എടുത്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്നാമച്ചി എടുത്തിയിലൂടെ താറാവിനൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ചെറിയൊരു യാത്ര താറാവ് മപ്പാസും ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് എന്താ വേണ്ട താറാവിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് മൂന്ന് താറാവിനെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ താറാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാം വാ നമ്മളങ്ങനെ ആലപ്പുഴ ചേനാശ്ശേരി റോഡിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ താറാവ് മുട്ട താറാവ് മീൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണേൽ വാങ്ങിപ്പോവാം നമ്മൾ ഏതായാലും താറാവ് വാങ്ങി മുട്ട വാങ്ങിയില്ല താറാവ് വാങ്ങി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറി അന്നാമച്ചി എടുത്തിയെ വിളിക്കാനായിട്ട് കുമരകത്തിന് പോവാണ് അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഉണ്ടാവും അന്നാമച്ചി എടുത്തിയുടെ പാചകവും ഉണ്ടാവും വാചകവും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലെത്തി പക്ഷേ അന്നാമച്ചി എടുത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അന്നാമച്ചി എടുത്തി കുമരകത്താണ് കുമരകം വരെ നമുക്കൊരു ബോട്ട് റൈഡും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാചകം ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാം ലേക്ക് റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ബോട്ടാണ് ഏതായാലും കാഴ്ചകളും പാചകം ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം വാ അങ്ങനെ നമ്മൾ താറാവിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്ത് കയറി ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്ത് കയറി ഹൗസ് ബോട്ട് സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയതാ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ് കുട്ടനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫീലാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ വന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് കുട്ടനാടിന് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോവുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മൾ നേരെ കുമരകത്ത് പോകും കുമരകം ജട്ടി എന്നാണ് അന്നാമച്ചി എടുത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുക ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹൗസ് ബോട്ടിലെ കുറച്ച് പാചകമൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നാമച്ചി എടുത്തിയിലൂടെ ഉള്ള താറാവ് മപ്പാസിൻ്റെ പാചകമാണ് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ അല്ലേ അതിനകത്ത് വേറെ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ പാചകം കൊണ്ടൊക്കെ ഏറ്റാതിരിക്കുന്നതാണെന്നല്ല ഏതായാലും താറാവ് മപ്പാസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ ഈ കായലിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങ് കണ്ണത്താ ദൂരത്തിലും വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിരന്ന് പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് കായലാണോ കടലാണോ തിരയില്ല കേട്ടോ തിരയില്ല ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കായൽ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കര കാണാം കരയിൽ തെങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ പച്ച തെങ്ങുണ്ട് എന്തായാലും അത് നമുക്ക് കാണാം പച്ചപ്പ് അങ്ങനെ പച്ചപ്പിന് ചെറിയൊരു ചാര കളർ കയറി കിടപ്പുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ദൂരെയാണ് കുറച്ച് ആ മൂടൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ചപ്പ് അങ്ങ് ദൂരെ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവാം നമ്മളിങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കായലിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേണല്ലോ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇങ്ങനെ നീർക്കാക്കയൊക്കെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നിന്ന് തല പൊക്കി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും അതെ നീർക്കാക്കയൊക്കെ തൊട്ടടുത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് മുങ്ങി ചാടി പോകുന്നു ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമോന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കുമരകത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഓവർ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആണ് ഏറ്റവും സുന്ദരം കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒന്നും വന്നു നിന്നാൽ നല്ല വെയിലാണ് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മണി വരെ പ്രത്യേക ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മേഘമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അതിൻ്റെ ആ എന്നാ ആകാശത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് ചൂണ്ടയിടാൻ പറ്റുകയാണ് ചൂണ്ടയിടണം വല വീശാൻ പറ്റുകയാണ് വല വീശണം മീനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊരിച്ച് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കണം പപ്പടമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു എന്താ അതല്ലേ ഒരു സന്തോഷം ശരിക്കും നമ്മൾ കായലിൻ്റെ നടുക്കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകില്ല ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ തോടുകൾ വഴി നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കായലിൻ്റെ നടുക്കൂടെ പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുമരകത്ത് പോകണം
സ്ഫടികത്തിൽ തുറപ്പം ബാസ്റ്റിൻ വന്ന് ലാലേട്ടൻ ടു ചവിട്ടുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആട് തോമയ്ക്കിട്ട് ചവിട്ടുന്ന ഒരു സീൻ അത് ഇവിടെയായിരുന്നു തേ ആ കുരിശെട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ചുറ്റുമെടുത്ത് മൂന്ന് സൈഡിലും കായലാണ് ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ കുമരകം കുമരകം ജെട്ടി ഇച്ചിരി അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ആ ജെട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെ അടുത്താണ് കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇനിയിപ്പോൾ അന്നമ്മച്ചെടുത്തി വരട്ടെ അല്ലേ ബാ വേണ്ടേ അന്നാമച്ചെടുത്തി നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അന്നാമച്ചെടുത്തി അന്നാമച്ചെടുത്തി എന്നല്ല അന്നാമ അമ്മ എന്നാണ് അമ്മച്ചി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക അമ്മച്ചി അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുന്നത് താറാവ് മപ്പാസ് അല്ലേ താറാവ് മപ്പാസ് താറാവ് എല്ലാം റെഡി ആണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് ചെറിയ പണി കിട്ടിയോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതായാലും ബാ അപ്പോൾ കായലിൻ്റെ നടുക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം കാറ്റ് കൊണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പാചകം ചെയ്തേ തീർത്തുള്ളൂ അല്ലേ അനാമജി പിന്നെ അല്ല അതെ അനാമജി ഉണ്ട് ബാബുചാനുണ്ട് ക്യാമറയുടെ പുറയിൽ അനാമജിയുടെ ക്യാമറയുടെ പുറയിൽ സച്ചിനും സച്ചിൻ്റെ വൈഫ് പിഞ്ചു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് താറാവ് മപ്പാസിന് താറാവ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നത് അതെ നുറുക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ സവോള അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് ഇഞ്ചിയുണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് അലുകുലുത്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലും അതാണ് പ്രധാനം തേങ്ങാപ്പാലും ഉണ്ട് അതെ അപ്പോ അത് തന്നെ ഇനി പന്നാമച്ചിയുടെ കയ്യിലോട്ട് മയക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അതെ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തോട്ട് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഒന്നാന്തരം വെളിച്ചെണ്ണ നാടൻ രീതിയിൽ അല്ലേ അതെ അതെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവണം ചെറുതായിട്ട് അല്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാറ്റ് നമ്മളെ നമുക്ക് ഒരു ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും വേണ്ടിയത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ കട്ട ഏലക്കായ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തതിന്റെ വേദ എണ്ണക്ക് അതിന് കൊടുക്കാം ോ കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും തീ അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തി വരുന്നില്ല എന്നാലും ചെറിയ തോതിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് സ്ലോ കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവാം അല്ലെ അതാണ് അതിന്റെ രീതി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുളന്ന് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നോരോ അന്ന് നേരിട്ടിടാം അപ്പൊ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയും കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളി ഇടാം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെല്ലാം ഇഞ്ചി കൂടി ഇട്ടോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് വാടിക്കോട്ടെ ശരി ചെറുതാ ഇഞ്ചി മാത്രം കുനുകുന അരിഞ്ഞത് മറ്റത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് പൊളന്നതേ ഉള്ളു അല്ലേ പൊളന്നേ ഉള്ളു അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും പൊളന്നതേ ഉള്ളു ഇഞ്ചി കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ അടത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് ഗരം മസാല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം അല്ലേ ഒന്ന് ചുമന്ന് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മസാലപ്പൊടികളും ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അതോ എല്ലാ കൂട്ടം ചേർക്കാം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഇട്ട് നല്ല വരട്ടി ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കഴിക്കാം അത് ഇറച്ചി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് അവസാനം തലപ്പാൽ ഒഴിക്കാൻ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ് അതിനൊരു അത് ഇവര് പുള്ളിക്കാരൻ കാറ്ററിങ്ങിന്റെ പുസ്തകമാണ് പുള്ളിക്കറിയാ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ 
അങ്ങനെ അന്നാമച്ചി എടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അന്നാമ അമ്മച്ചി നമ്മൾ പറയുമ്പം അന്നാമച്ചി അന്നാമച്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉരുളി വെച്ച് ഉരുളിയിൽ വെള്ളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതിനകത്തേക്ക് മസാല എല്ലാം കൂടെ ഗരം മസാല ചതച്ചതിട്ടു അല്ല അമ്മച്ചി ആ ഗരം മസാല ചതച്ചതിട്ടു അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് കറിവേപ്പില ഇട്ടു അടത്തിയിട്ടു അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പച്ചമുളക് പുളന്ന് വെച്ചിരുന്നു ഇട്ടു അതിൻ്റെ ശേഷം വെളുത്തുള്ളി പുളന്ന് വെച്ചിരുന്നു ഇട്ടു അതിനും ശേഷം ഇഞ്ചി കുനുവിന് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി മാത്രം കുനുവിന് അരിഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പം ഈ സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോവാണോ ചേർത്തേക്കാം ആ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ സവോളയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവോള അല്ലേ ബാബു ചേട്ടാ ആ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കിടന്നൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി കാറ്റായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീ ഒന്നും വരുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാചകം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കപ്പിത്താൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയണം അല്ലേ ബാബു ചേട്ടൻ ശരിക്കും കപ്പിത്താൻ വാഹനം ഒന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് കാറ്റ് ഇപ്പൊ കാറ്റ് പോയിട്ടൊരു ഒരു അനക്കം പോലും നമുക്കില്ല തീ നന്നായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആ പാടെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കത്തി തുടങ്ങി വെന്ത് തുടങ്ങി എല്ലാം ഓക്കെ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് പിന്നിപ്പോ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അടപ്പ് മാറ്റി ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് അതെ നല്ല ആവിയാണ് നല്ല ചൂട് നല്ല ചൂട് കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഒത്തിരി വലുതല്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങിട്ടേക്കട്ടെ പാവച്ചേ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അമ്മച്ചി അതിനകത്ത് ചേർത്തു അത് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ചെറുതായിട്ട് ഒത്തിരി കുനുകുനാ അരിഞ്ഞല്ല എന്നാലും ചെറുതാ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുകൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതെ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ആവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ലേശം മുളക് പൊടി അതും കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് അല്ലേ കാശ്മീരി ചില്ലി അത് ഒരു സ്വല്പം കളർ കിട്ടാനായിട്ടും ആ ചെറിയൊരു രുചി കിട്ടാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒത്തിരി ആ എരുവിനല്ല എരുവിന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതാണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അല്ലേ പച്ചമുളക് അതെ അതിൻ്റെ ആ രുചിയും എരുവും വ്യത്യാസമാണ് അതേസമയത്ത് ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇനിയിപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് താറാവിനെ ചേർക്കുന്നതും ഒക്കെ അല്ലേ താറാവിനെ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് കുട്ടനാടിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങി അതിനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് നാടൻ താറാവാണ് കേട്ടോ ബ്രോയിലർ താറാവും കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് നാടൻ താറാവാണ്
ഇപ്പൊ നാടൻ താറാവാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും വേകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അടുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ചൂടായി 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 ഇത് ഇനിയിപ്പോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാറായോ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് വരാം അല്ലേ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പാലുണ്ട് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എബിൻ ചേട്ടാ ഈ തലപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തലപ്പാൽ എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തനിപ്പാൽ എന്ന് പറയും അമ്മച്ചി എന്താ പറയുന്നത് തനിപ്പാലാണ് ആ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പറയുന്ന തലപ്പാൽ എന്നാണ് അതിന് ഒന്നാം പാലെന്നും പറയും അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാല് ആദ്യം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം പാല് അത് കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ടാം പാല് ഇനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം പാല് അതെ അതെ അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വേവിക്കുന്നത് തലപ്പാൽ ഏറ്റവും അവസാനം മേളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതെന്താ മഞ്ചി ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടി വെള്ളം അത് ഓർക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കത്തില്ല രണ്ടാം പാലിലാണ് പരിപാടികളെല്ലാം വേവുന്നതെല്ലാം രണ്ടാം പാലില് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മള് ചെറിയൊരു വെള്ളം ഉണ്ടാവൂലോ അതേപോലെ തന്നെ നാടൻ താറാവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പപ്പും പൂടേം പൊറിച്ച് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ തൊലി അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ കളയണ്ട അത് മാത്രമല്ല ഈ ബ്രോയിലർ താറാവൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇച്ചിരിയുടെ കൂടുതൽ മാംസം ഉണ്ടാവും ഇതിന് കൂടുതലും എല്ലാവരും മാംസം ഉണ്ടാവും രുചി കൂടുതൽ ഇതിനാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാടൻ താറാവിന്റെ ഒരു രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രുചിയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവസാനത്തെ ടച്ച് അല്ലെ ഫൈനൽ ടച്ച് അപ്പോ ഏകദേശ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വേഗ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലപ്പാലും കാഷ്യൂനട്ടിന്റെ പേസ്റ്റും അതുകൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ താറാവ് റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ഉരുളിയിൽ കിടന്ന സംഭവം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മജി പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തി സ്റ്റവ് ഒന്ന് മാറ്റി കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇതിന് ഇച്ചിരി ഉഷാറുള്ള സ്റ്റവ് ആണ് ഞങ്ങളെ ഉഷാറില്ലാതെ തോന്നിയപ്പം ആ സ്റ്റവിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി ഇപ്പം ഇത് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ട അമ്മച്ചി പേസ്റ്റാണ് ചെയ്തോണ്ടോ നല്ല തള്ള തള്ള തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഒരു ലേശം നമ്മൾ മൂന്ന് കിലോ താറാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കണക്കും കാര്യങ്ങളും അമ്മച്ചിയുടെ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അമ്മച്ചിയുടെ ആ കൈ കണക്കും അമ്മച്ചിയുടെ മനക്കണക്കും ഒക്കെയാണ് ആ തലപ്പാലോട് ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോണല്ലോ താറാവ് കറിയുടെ കളർ തന്നെ അങ്ങ് മാറും മാറും ആ നേരത്തെ ഇച്ചിരി ചുവപ്പ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ കളർ ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അപ്പത്തിന് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയാണ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഉണ്ടോ 
ഉപ്പുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ രുചിയാണ് ആദ്യം നാല് വരുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ നല്ല അടിപൊളി രുചി അല്ല അമ്മച്ചിക്ക് വേണം അല്ല ആദ്യം അമ്മച്ചി പിന്നെ അതെ അപ്പം അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി തന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം താറാവ് കറി താറാവ് മപ്പാസ് ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച താറാവ് മപ്പാസ് അതായത് താറാവ് കഷ്ണമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി താറാവ് കഷ്ണമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ടാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലപ്പത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചാറുണ്ടല്ലോ ആ പാലപ്പം അമ്മച്ചി നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം സച്ചിനെ തുടങ്ങാം അപ്പം ആ പാലപ്പമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം വന്നു പോയി ആ കഷ്ണത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ചാറിൽ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഇതാ ഇത് വേണോ സേ ഇതുപോലെ അതിങ്ങനെ ആ എൻ്റെ പൊന്നെ അമ്മച്ചി അടിപൊളിയാണോ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സൂപ്പറാണ് അടിപൊളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ അനാമച്ചി ചെയ്തതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കും സച്ചിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു കിടിലൻ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ താറാവ് മപ്പാസ് അല്ലേ ആ പാലപ്പം ചാറും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണല്ലോ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ചാലും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല ഏ രുചി നിക്കണം അത് തന്നെ അതെ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ആ തേനീച്ച അടയെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തേൻ ചപ്പി കുടിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ ആ തേൻ നാവിൽ വരുന്ന അതേ രുചിയാണ് ഇത് അതേ രുചിയ തേൻ രുചിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ ഫീലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ചാറിങ്ങനെ നാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അല്ലേ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫീല് അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു തറാവ് മപ്പാസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ബാബുചേട്ടനും അമ്മച്ചിക്കും ഒരു പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സച്ചിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി സച്ചിനാണ് സച്ചിനും പിഞ്ചു ഉണ്ട് കേട്ടോ പിഞ്ചു ഉണ്ട് കൂടെ ഇനി ആൾക്കാരുണ്ട് ഭവചരം കഴിച്ചില്ല പിഞ്ചു കഴിച്ചില്ല ഇനി വേറെ ആണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ വന്ന കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം നല്ല ഒന്നാം തരം ക്രിസ്മസ് താറാവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം അന്നാമ അനാമച്ചയുടെ തീയുടെ കൂടെ അതാണ് ചാനലിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പം വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എല്ലാരും പറഞ്ഞു അമ്മജിയും പറഞ്ഞു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഉടനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്